。萧晨无语。我都说了，我不是小孩子，穆先生，你这岁数顶多能做我叔叔。你要是缺侄子呢，我倒可以勉为其难的答应你。侄子。穆先生凉凉的笑了一下，声音沙哑。却透着一股色意。你知道我活了多久吗？嗯，就你，喊我一声祖宗，都不过分。他这个人，要么沉默的要死，要么开口就一句话气死你。你，萧晨蹙眉盯着他，抬手推掉他的桎梏，故作轻松道：“你。”不会是什么怪物吧？哎，我告诉你啊，就算你是怪物，我也不怕。我养了很多灵物的，他们也有和你一样修炼成人的。你别以为这样就能吓唬得了我。穆先生朝他呼了一口烟气，萧晨被呛得咳嗽，只听得一声低沉的轻笑：“哼，果然是小孩，胆子这么小。”待萧晨缓过来，发现。穆先生已经不见了，萧晨知道，他肯定又回屋子里闭关了。真是个奇怪的人。谢天他无精打采的往回走，发现孩子们都不在宿舍，莫不是已经醒了？好孩子，哎呀，都不用他亲自打铃就这么自觉，比谢多多这个赖床的懒虫强多了。正欣慰着。脚下冷不防一阵晃动，桌子、椅子被晃倒，房子就要塌了。他察觉不妙，立马从窗口跳了出去，遇着步击剑，稳落在地。这不看不知道，一看不得了啊！不远处孩子们正在使用灵力休息，不知道是灵力突然爆发还是怎么的，个个突然变得厉害非常。瞧那个薛勇。直接施出一水柱，把学校的食堂给冲倒了，水花泛滥，差点把整个食堂淹没了去。还有一些不知死活的，直接用火树把学校周边的树给烧了，最后差点引火上身，把自己给燃了。谢天忙御剑过去帮他们灭火，咬牙切齿道：“都给我停下来，发什么疯？”谢天皱着眉，四处寻找着白锦的身影，结果发现白锦混在孩子们的中间，他盘腿坐在半空，灵力外泄。显然，孩子们突然灵力爆发，都是受到了他灵力的影响。白锦，快停下来！谢天急声喊道。无奈，白锦根本听不见谢天讲话。此时，他的脑子里不断的回想着刚才听到谢天说的那句：“我一定会和白景脱离夫妇关系，恢复单身。”这句话就像个恶魔一样攀附在他的脑子里，隐隐的诱发着他体内的魔气发作。不过，他很快克制住了，反而是体内的灵力发泄，诱发了孩子们的潜在天赋。他承认，他只是在发泄，起码这样。能带给他一点快感。看，我可以把乌云召唤过来了！一个同学突然喊道。他施法招来乌云，让乌云追着人跑。乌云夹杂着闪电，那些凡人被吓得屁滚尿流，哭喊不停。不知是谁施了黑暗术，遮蔽了阳光，使得整个城市都沉浸在黑暗之中。一时间，车鸣声、碰撞声、叫喊声连绵不绝，周围都乱透了。黑暗中，谢天恍然听到了萧军的声音：“白锦，你要是再不下来，你的谢天也会为此遭殃。”霎时间，白锦突然睁开眼睛，收住了自身的灵力。而萧军趁着这一间隙，忙和众修士一起施法，让这个世界恢复了原状，并帮忙抹除了相关的记忆。谢天越到半空，把白景拽下来，脸色深沉：“白景，你他妈是不是疯了？你自己疯就算了，还拉着一群孩子跟你一起疯。”“是，我就是个疯子。”白景凉凉的看着谢天，眼底发红的盯着他。
。所以谢天，不要挑战我的底线，不要再说离开他的话，一句都不要有。谢天甩了甩头，老子什么时候挑战你了？白锦紧紧的抿着嘴，避开脸，没再说话。这段插曲过后，谢天和白景自然被学校辞退了。他们是肖军介绍给校长的，之前校长可就不太同意。现在闹了这么大的动静，肖军得担一定的责任。不过校长到底还是给了肖军面子，没有对谢天和白景说什么狠话，关键是也没胆。肖军安抚了校长几句后，走了过来。看到谢多多一只手牵着谢天，一只手拉着白锦，小大人般的安慰他们：“爸爸，叔叔，没关系的，多多不嫌弃你们，多多觉得你们是最棒的。”谢天瞥了白锦一眼：“这事儿又不是老子惹起来的。”白锦还是那副云淡风轻的样子，让肖军气不打一处来。如果有损友排行榜。白锦肯定是见色忘义，还屡教不改的损友模范典型。白锦先生，谢天先生，碍于你们最近频频使用灵力危害人类社会的安全，修委会决定限制你们的灵力使用权，观察期是一周。”肖军机械般说道，不由分说的在两人的戒指上施了道法。至于你们欠下的其他条款，我们会对你们做完评估之后再给你们分配工作，请你们吸取这次的教训，不要再挑战人类的规章制度。谢天嘴里吃瘪，这次他明明什么坏事都没做，莫名背上这么一个锅，想想都觉得生气，对白景的脸色更加不好。白景眼底微漾，袖子下的手指微微紧握，冷淡道。你和我夫妇一体，同修又何妨？谢天真的觉得烦躁无比。谁要和你同修，自作多情。他拽了一下谢多多的手，过来。谢多多仰头看了白景一眼，还是听话的松手，走到了谢天这边。谢天拉着他往回走，步伐迈得很大，谢多多要跑着才能跟上去。爸爸，不等叔叔了吗？他又不是不认的路。哼，爸爸又抛下叔叔。谢天哼道：“再说一句，老子连你都不要。”谢多多闭嘴，不敢说话了。毕竟爸爸还在更年期呢。白景看着谢天父子远去的背影，眼神暗了暗。